വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രീമിയർ പ്രോ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പഠിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽസ് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആനിമേഷനും കൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാം സോ ടൈറ്റിൽസ് നമുക്ക് പ്രീമിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോസ് തൽക്കാലമായിട്ടൊന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കള കറക്ഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു സെയിം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടു ടൈം ലൈനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടണിലേക്കോ ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പ്രീമിയർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ ഫയലിൽ ന്യൂവിൽ പോയി പുതിയ സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് അനുസരിച്ച് അവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇനി വേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു വീഡിയോ കാരണം ടൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റിൽ ആനിമേഷൻസ് എല്ലാം ടൂൾസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ടി ഷോർട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗ്രാഫിക് പാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതോടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് വിൻഡോയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കറക്റ്റ് എഡി കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ എം ടി ആണോ ഒന്നും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം ന്യൂ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സെലക്ഷൻ ടൂളിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൊസിഷൻസ് സ്കെയിൽ ഒപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡാണ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ കാണാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് എത്ര കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എഡിറ്റിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫോണിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനെ കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സിങ് പുഷ് ടു മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സ്റ്റൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പം ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ
ആ ഒരു ബോർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രോക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളറ് ഞാൻ ഐ ഡ്രോപ്പർ വെച്ച് ഈ സെയിം റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൈനസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എൻ്റെ തൊട്ടതായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷാഡോസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ് ബാക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി കൊടുത്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഇനി ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് എഫ് എസ് കൺട്രോളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആനിമേഷനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇത് മുമ്പത്തെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആനിമേഷൻ പഠിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഓൾഡാണ് വീഡിയോ എവിടെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കാം എന്താണ് കീ ഫ്രെയിംസ് എന്താണ് ആനിമേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് കൺട്രോൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ബേസിക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ കാണാം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ളത് സ്കെയിൽ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സ്കെയിലും പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്സ്റ്റ് വേണം കുറച്ചുകൂടെ വേർഡ്സ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ന്യൂ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അതിന് തുറച്ച് താഴെ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ഇനി അടുത്ത എനിക്ക് ന്യൂ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എവറി സൺഡേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ യൂട്യൂബ് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ എന്തായാലും യൂട്യൂബ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ അങ്ങോട്ട് റെഡാക്കി കൊടുക്കാം എൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അലേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈസും ട്രാക്കിങ്ങും ലീഡിങ്ങും ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൈറ്റിൽ സേഫ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എഫ് എസ് കൺട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ സോഴ്സ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം മതി ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ തൽക്കാലം സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും എഫ് എസ് കൺട്രോൾ ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി ഇനി പൊസിഷനിൽ കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലും കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും പൊസിഷനിലും സ്കെയിലിലും കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു ഇനി 
ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തു ഈ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് മാക്സിമം രണ്ട് സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റെ അനിമേഷൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വലത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത് സോറി ഇടത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത് വലത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീഡിയോ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ന്യൂ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഇതിന് ആനിമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളതിന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളതിന് പൊസിഷൻ ആനിമേഷൻ വേണ്ട അപ്പം തൽക്കാലം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് പൊസിഷൻ ആനിമേഷൻ നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആനിമേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് സീറോ കൊടുത്തു അപ്പം പൊങ്ങി വന്നു അത് ഇത്രയും നേരം നിലനിൽക്കും എൻഡിങ് അതേപോലെ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആനിമേഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ആനിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതിനായിട്ട് എല്ലാ കീ ഫ്രെയിം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ഫ്രെയിമിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടെമ്പോറൽ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ഈസി ഇന്നോ ഈസ് ഔട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാഫ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് നല്ല പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ എൻഡിങ് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് എൻ്റ് ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും മറ്റേ സ്മൂത്തായിട്ട് ഔട്ടും ചെയ്യും ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കീ ഫ്രെയിമിനും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പൊസിഷൻ വന്നു ഇതിൻ്റെ കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി ഗ്രാഫ് കുറച്ച് താഴോട്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഒരു ബൗൺസിങ് എഫക്ട്സ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ആനിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം ന്യൂ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാണ് ഇതിനൊന്ന് ബോൾഡാക്കി രണ്ട് ന്യൂ വീഡിയോ എന്നുള്ളതിനെ ഒന്നും കൂടെ ബോൾഡാക്കി കൊടുത്തു അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വെച്ചു നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും കീ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് റെഫറൻസും കാര്യങ്ങളും യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ടൈറ്റിൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന